asalto y tiroteo de Babia Checopar al uso de armas. El tiroteo de anoche dejó como saldo un muerto y a Babi y a su hijo heridos y la policía encontró cinco armas de fuego de las cuales presumen que tres serían de Checopar. Lo que nos lleva al debate sobre el uso de armas como defensa propia. Sin entrar en comparaciones con el caso de ayer, me atrevería a decir que algunos están esperando que entren a robarles. Si le entran a su casa a robar hoy, sí. ¿cómo se defendería? Si entra el chorro, yo no lo puedo amasijar en el patio porque después dicen que se cayó de la medianera. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio, y si es posible, al sótano, bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros. No uno, porque vas a ser hábil tirador y te comes un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura, lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba, lo meás para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. ¿Me explico? Además, tenés que tener una botella de chivas regala mano, te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano. En 10 días salí. Si este buen vecino les metió miedo, les presento a la señora de los juguetes. Esta es mi arma de defensa que amo. Es una versa. No. Después esto es un chiche que me compré en Estados Unidos. Un niño, una picanita. ¿Una? Una picana. Y en esta casa tanto no se justifica, pero bueno, siempre he tenido armas. ¿Te regalaste a tus hijos armas de juguete cuando eran chicos? Jamás hubo una arma de juguete. Siempre que hubo un arma en mi casa, era de verdad. ¿No hay armas de juguetes en tu casa? No. No porque es peligroso, eso sí es peligroso. No porque es peligroso, eso sí es peligroso. Los chiches power de la señora nos llevan a hacernos una pregunta. ¿Hay violencia en el solo hecho de querer tener un arma en tu casa? Homero, necesitamos algo para proteger a esta familia. Quiero una pistola, por favor. Al fondo, junto a las tarjetas de pésame. No, mm. oh, cuidado, John Dillinger. ¡Mi pistola! Lo siento, la ley exige un periodo de espera de cinco mm. días para hacer una investigación. ¿Cinco días? Pero si estoy enojado hoy. Mm. Si tuviera mi pistola, lo mataría. Claro que la agresividad no surge de la nada y la violencia tiene cada vez más cabida en la web y los medios. ¿Qué coeficiente de violencia tienen en su vida los pibes de hoy? También tenemos que tener en cuenta eh, la función de entrenamiento que está teniendo Internet. A mí que me gustan mucho las armas, eso de ir matar, 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 me gusta, matar, 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 me gusta. Una cultura mortífera, una cultura de guerra. Los juegos a los cuales están acostumbrados los chicos a practicar desde chiquitos, son a ver cómo con este botoncito me mato cuatro muñequitos juntos y después eran otros 50. ¿Cuántas personas matas por fuego? Y depende. Más de 10 seguro que me vas a matar. No es tan violento. Esto lo, lo máximo que puedo ver es que le sale sangre porque le tiraba un tiro en la cabeza. Sin duda, Estados Unidos es un país que sabe de guerras y uso de armas, tanto militarmente como en forma doméstica, pero de un tiempo a esta parte ha crecido el debate que cuestiona el tema. Creo que los ciudadanos tienen que tener el derecho a tener armas. Los vecindarios son más seguros gracias a esto. Y esa es la mejor manera de garantizar la seguridad en el país. Para terminar, un grande nos deja una enseñanza sobre las armas. Está la bala que lastima y la bala que es arte. Un arma en manos de un imbécil puede transformarlo en un asesino. Un arma en manos de un artista puede producir un hecho creativo.